отапливаем улицу. Так еще год назад отзывался директор новочебоксарских городских теплосетей об этой воздушной теплотрассе на улице Промышленной в городе Спутники. Она обеспечивает тепловой энергией и горячей водой 284 предприятия Новочебоксарска, а также микрорайоны Иваново и Речной бульвар. А это 26 тысяч горожан. Теплотрасса была настолько изношена, что давала колоссальные потери тепловой энергии в полтора раза больше, чем положено по нормативу. Сегодня же здесь заменены трубы и утеплены пенополиуретановой изоляцией с металлическим отражателем. Установлены счетчики. Модернизация данного участка обошлась почти в сотню миллионов рублей. Пять километров труб муниципальному предприятию удалось заменить по специальной программе энергосбережения при софинансировании фонда содействия реформированию ЖКХ. По этой программе идет финансирование таким образом – 60% оплачивает фонд, это федеральный бюджет, 19% это республиканский бюджет финансирует, и 21% это за счет нашего предприятия, за счет нашей инвестпрограммы. Энергосбережение на предприятии ощутили сразу. В первые два месяца теплопотери снизились примерно на 25%. Заметили эффект от модернизации и работники НГТС, которые ежедневно наблюдают за приборами учета тепловой энергии в тепловых камерах. Трубы были изношены с плохой изоляцией, в плохом состоянии и отдавали свое тепло в данное помещение, тепловую камеру для учета тепловой энергии. После замены трубопроводов на более качественные материалы с теплопотери снизились, стало сразу холодно. Нам даже пришлось установить самодельный обогреватель для того, чтобы наши приборы не вышли из строя. Теперь новочебоксарские тепловые сети собираются увеличить сложившуюся экономию. В рамках этой же программы в следующем году на реконструкцию более километра подземной теплотрассы здесь планируют привлечь еще около 70 миллионов рублей. Замену трубопровода будут производить на трех участках по улице Винокурова от Каблучка до городской администрации, в микрорайоне Иваново и возле спорткомплекса. Тот участок, который мы заменили в этом году, по нашим расчетам должен дать нам экономию по потерям в размере 2 миллионов рублей в целом по году. Соответственно, мы эти средства уже, которые сэкономили, можем отправлять на дополнительный капитальный ремонт и менять другие участки, тоже приводить их в надлежащее состояние, класть новые трубы. Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, который был принят в 2009 году, четко определил первоочередные мероприятия, которые направлены на повышение энергоэффективности, а также указал сроки их внедрения. В этом документе отрасль ЖКХ отдельно не выделяется, но все сферы энергосбережения так или иначе непосредственно относятся к ней. На ЖКХ приходится 70% потенциала энергосбережения страны. Электросетевое хозяйство также стремительно стареет. Уровень износа оборудования достигает почти 70%. При этом 60% потерь энергии при передаче приходится на провода. Не меньшую проблему составляет низкая механическая прочность проводов, что приводит к обрывам ЛЭП и снижению качества поставки электроэнергии. В рамках энергоэффективности на подстанциях Чувашской республики проведена модернизация электрооборудования, что позволило передавать электроэнергию от источника до потребителя без ее потерь. К слову, эта подстанция питает жилой сектор Калининского района Чебоксар, где живут больше 45 тысяч человек, и социально значимые объекты – больницу, школы, водоканал и два больших предприятия здесь произведена и замена трансформаторов силовых то есть 16 мегавольт ампер до 25 мегавольт ампер что повысило мощность по станции с 32 мегаватт до 50 мегаватт ампер это позволило увеличить надежность электроснабжения целого района города и помогло создать резерв для новых подключений Экономное и эффективное расходование энергии актуально не только в жилищно-коммунальной, но и в производственной сфере. Снизить затраты предприятия значит увеличить его доходы. А вот есть ли у конкретной компании потенциал для этого, выясняют с помощью энергоаудита – комплексного исследования всех энергозатрат предприятия. То есть выявить затраты, которые он несет на энергоресурсы, оборудование, которое он, которым пользуется предприятие, и затем разработать мероприятия, которые приведут к энергосбережению. Большинство мероприятий по энергосбережению, конечно, затратные. 
Но есть разные способы привлечения финансовых средств для их реализации. То есть это энергосервисные контракты, лизинг, привлечение инвесторов. Если по расчетам все затраты при внедрении энергосберегающих технологий окупятся в течение 3-5 лет, то это большой успех, уверяют специалисты. В последующие годы компания будет только наращивать свои обороты. Подтверждают это и на заводах, где уже внедрили технологии энергосбережения. На ЭКРе, например, политику энергосбережения начали еще с 2007 года. Сделали капитальный ремонт своих зданий и сооружений, утеплили крыши, на которые приходится до 75% всех теплопотерь предприятия, установили вентилируемые фасады и также их утеплили. Но самым важным решением стало модернизировать тепловой узел, что позволило сэкономить около 30-40% теплоэнергии. Модернизация теплоузла стоила немалых денег, делится главный энергетик ЭКРы. Однако все траты окупились уже через год. Изначально этот СТП было заделано только на это здание. Сооружение вот большое, наше как бы семиэтажное, оно достаточно объемное. Мы подключили к этому центральному тепло, ну, тепловому пункту еще дополнительные объекты. То есть третий корпус, десятый корпус у нас тут подпитается. Ну и вновь вводимые под, после этого всего. И мы не увидели общее увеличение тепловых нагрузок. По проекту это здание, изначальному проекту, должно было потреблять 2,4 гигакалория по, темпера... по тепловой нагрузке. Сейчас, на данный момент, мы потребляем не более 1,2 гигакалорий по тепловой нагрузке, включая те новые помещения, здания, сооружения, которые были подключены дополнительно к этой системе отопления. Также в помещениях установили теплорегуляторы, позволяющие при необходимости уменьшить подачу тепла. А на само здание прикрепили датчики погодного регулирования. Умная система автоматически держит нужную температуру и подстраивается под заданные в системе параметры. Два года назад предприятие пошло дальше, установило собственную модульную котельную, посчитав, что расходы на нее окупятся. За счет экономии средств уже в ближайшие четыре года, а с учетом ежегодного увеличения стоимости тарифов на тепло и того меньше. Кроме того, неэффективный расход тепловой энергии на ЭКРе помогает снизить систему вентиляции с рекуперацией. Это когда выходящий воздух отдает свое тепло входящему воздуху. Здесь сверху как бы нагревается, поворачивается операционный барабан и передает тепло там, потом в всасанную воздуху. Здесь вот тут экономится тепло примерно от 30-40% в зависимости от погоды, влажности и все такого прочего. Вот это вот операционный барабан. Сама система подогрева, она находится чуть дальше, и вот здесь э, вот, подогревается воздух до нужной температуры. Пару лет назад общую экономию предприятия дополнили еще и экономией на электроэнергии, заменив в здании все люминесцентные светильники на светодиодные. Вдобавок на лестничных пролетах и в санузлах установили светильники с датчиками движения для своевременного включения и выключения света. Мы увидели, что светодиодные светильники, те, которые сейчас вот используются, по цветовому потоку примерно в два раза превышают, а по мощности потребления в те же два раза меньше по электроэнергии. Замена вот всех этих светильников, они окупаются у нас на данный момент в течение трех лет. При этом мы светильников используем в два раза меньше, потому что световой поток увеличился в два раза больше. Да? Ну и, естественно, экономим по электроэнергии. Кроме того, ЭКРА, как предприятие, потребляющее больше 670 киловатт, по закону должно платить за электроэнергию по третьей и четвертой ценовой категории. Однако выход сэкономить все же есть – поделить мощности на все группы компании. На сегодня их у ЭКРА три. Тогда и счет будет приходить по первой ценовой категории, как обычному потребителю. Третья категория, она стоит, средняя стоимость всего 6 рублей, а первой категории – 4,60 за киловатт электроэнергии. Даже на этом этапе можно экономить. Таким образом, только это здание ЭКРы экономит около миллиона рублей в год на электроэнергии. А благодаря всем мерам энергосбережения по истечении четырех лет затраты ЭКРы на энергоносители стали составлять всего около полутора процентов от общих затрат предприятия на единицу выпускаемой продукции. Но главное, что экономно расходуя энергию, мы не только сокращаем свои расходы, сохраняем запасы воды, угля и нефти для будущих поколений, но и бережем саму возможность жизни на Земле.